Nestas últimas semanas ando a dar aqui alguns toques na minha conta de coisas que já devia ter feito há mais tempo e não fiz, mas para finalmente ficar corrigido. Vai já haver um vídeo específico que eu vou-vos apontar no final, mas outra coisa importante está em algo que não é abrangente de nenhum campeão em específico, é abrangente de imensos campeões e imensas situações que eu já ando a ter há meses, se não anos, mas nunca alterei. Existem duas profícias que tanto podem dar-nos jeito para lidar com alguns campeões como podem nos dificultar a vida porque desativam alguns nós. E a primeira de todas está logo aqui na parte do ataque que é o assassino, onde quando o campeão está no final da vida reduz a precisão da de habilidade defensiva e também aumenta o nosso ataque para terminar a luta mais rapidamente. Mas a parte chata é mesmo a redução da precisão da habilidade. Por exemplo, aqui eu tenho dois pontos e está a reduzir em 14%. E se começarem a luta ainda reduz mais, mas isto dependeria dos níveis. E a segunda proficiência está aqui nesta janela, que é o pacificar. Onde, enquanto o oponente está atordoado, reduz também a precisão de habilidade em 20%. E isto já me causou bastante chatice, por exemplo, em missões da Aliança e alguns nós de atos ou até dos eventos mensais. E rara é a vez mesmo em que podemos sequer confiar que isto está ativa, porque podem ver que nenhum deles é 100% de chance. Uma campeã que eu posso dar de exemplo de algo que seria não garantido é a Mulher Hulk. E está relacionada a ela estar duplicada. Esta não está duplicada ao máximo, mas nem isso dava-lhe a garantia, que é quando enfrenta campeões mutantes, reduz a precisão da de habilidade deles durante ataques especiais. Por exemplo, aqui a nível 40 reduz 30%. Se tivesse duplicado ao máximo, era 55%. E... Imaginem que ela estaria a enfrentar o mesmo Frost. Nós nunca teríamos garantia se os controles iam ser invertidos. Ou não. Ou então peguemos no Falcão, que tem a sua trava. E estamos a enfrentar um Electro, estamos a enfrentar um Korg. Ou algum outro nó ou habilidade chata que queremos desativar com as reduções da trava dele. Nós nunca teríamos garantia se isto estava a funcionar ou não. Eu quero, por exemplo, desativar aquele nó que cada golpe reduz o dano que eles sofrem. E depois temos que usar um pesado para reiniciar esse contador. Se isto das proficiências não estivesse a meu favor, eu poderia tentar derrubar com o ataque pesado enquanto estava a fazer um a parar e não desativava, por exemplo. Portanto, será hoje que eu vou retirar essas duas proficiências. Agora vamos ter é que ter custos adicionais porque eu tenho já alguns planos de onde vou investir. Agora, esta é a parte que vai custar mais de fazer, porque se calharmos aqui eu não tenho nenhum comprado, mas só antes de irmos comprar isso eu fiz aqui outras pequenas alterações e ainda tenho dúvidas se vai ser permanente, mas não só tirei aqui os pontos de assassino, como tirei aqui um ponto de crueldade que vai dar jeito, porque eu depois aqui na parte das proficiências decidi colocar 3 de 3 em petrificar, porque dá muito jeito a 30%. E para conseguir desbloquear a dispersão mística que eu já tinha, isto para mesmo conseguir pontuar eram 11 pontos. E como eu tirei dois daqui, para não ter o pacificar, tive que os colocar aqui na mesma, porque eu precisava dos pontos totais, que seriam os 11, junto com os 4 da dispersão mística dá os 15 que estão agora totais, para poder realmente desbloquear a dispersão mística. Mas agora sim vamos ter que vir aqui à loja dos itens e comprar isto. Foi um dos motivos para eu ter assim mais dúvidas de chegar a este momento, porque eu já tinha visto muitas pessoas a falarem bem desta proficiência, mas eu ainda não tinha desbloqueado sequer, portanto, quando fosse fazer iria ser um grande custo, mas vai ter que ser mais de 1100 unidades, mas é pelo um bem maior. Porque para quem não sabe o que é que esta proficiência realmente faz, tem aqui que é reduz a força do ataque inimigo em 2% por cada debilitação que estiverem a sofrer até ao máximo de 36%. Eu comecei a pensar isto mais ainda depois da introdução da Cassie Lang e do seu bug, já que o provocar dela está a funcionar o máximo possível sem sequer proficiências quando devia ser o máximo usando esta proficiência. E ao agora desbloquear é que vou ter finalmente acesso a isso e vou agora colocar aqui os três pontos. Eu ainda tenho dúvidas, porque também ainda falta isto, mas tenho dúvidas porque existe também esta parte aqui, que é quando estamos a dar golpes podemos colocar uma debilitação de fraqueza que já reduz o ataque e junta com a parte anterior de iniquidade que reduz ainda mais o ataque. Mas temos que ir novamente à loja comprar mais um, porque sim, isto é caro. Eu já não desbloqueava nenhuma proficiência nova há imenso tempo. Portanto, isto são os primeiros gastos 
em meses e meses e se não contarmos aqui os núcleos místicos para desbloquear a dispersão mística mais alta se calhar mesmo antes portanto aqui dois pontos e falta apenas mais um núcleo é um custo bastante elevado vou ter que fazer grind novamente para conseguir desbloquear as unidades de volta que eu estou aqui a gastar mas eu acho que vai valer a pena e algo que eu podia fazer por exemplo era trocar em outros pontos por exemplo tirar daqui esta parte da proficiência de bloqueio mas eu também para desbloquear estas do lado direito precisava de pontos totais Portanto, é algo que temos de sempre balancear, mas está agora 3 de 3. Felizmente a minha conta não foi assim muito afetada, mas se formos pensar nos campeões que eu ando a usar, em termos de debilitações que vão ser beneficiadas por aquilo, e também nos pontos que eu agora tenho estas no petrificar, basicamente eu tenho a maga, acumula quebras de armadura e metidão. Kitty Pride podemos contar os incenários se for debilitação, mas não é tanto. Shuri tem debilitações de choque. Angel tem quebras de armadura. O Falcão pode considerar, por exemplo, os sangramentos. O Homem Dragão pode ter os incenários do segundo. Ou a inaptidão do primeiro especial. Temos estado tem os choques. Valkyrie não tem tanto. Titânia é toda focada em debilitações. Joe, a mesma coisa. Supervisor, a mesma coisa. Elsa também. Nemor com os sangramentos. Tigresa com as roturas. Escorpião com todas as debilitações possíveis. Gore, Homem-Aranha. Wicano, Motoqueiro. Ray Groot, Cassie, Infam, Penny Parker, até um bocadinho Nimrod, pode-se contar as debilitações. Podemos contar também do Não, podemos contar do Zimo, podemos contar do Dr. Voodoo, do Howard. A lista continua. Tipo, muitos campeões que eu ando a usar são com debilitações e vão ser mais resistentes graças a esta nova proficiência que eu desbloqueei. E eu quero muito, por exemplo, subir outros campeões. Eu antes deste vídeo eu acabei de subir o meu Hulk para rank 3, até podia ser rank 4 se não fosse ali alguns catalisadores, mas ainda tenho dúvidas do próximo rank 4. E mais alguns outros campeões também ligados que eu posso subir. E até dentro dos 7 estrelas, se eu focar simplesmente nesses, muitos campeões estão de debilitações. E temos o Aranha, que foi o mais recente, que é todo focado em debilitações. E provocar também um oponente, que é reduzir o ataque deles. Portanto, eu acho que foi um investimento caro. Foi, estou entre aspas abaixo das unidades que eu esperava. Tenho apenas, também entre aspas, 5 mil. Mas espero tenha valido a pena. Agora se também querem corrigir outro erro que eu andava a fazer na minha conta e talvez vocês também andem a fazer, tenho aqui um vídeo. Pode ter 4 estrelas da thumbnail? Sim, mas isto aplica-se até a mim que anda à caça de 7 estrelas. Portanto, fico por aqui, espero que tenham gostado e até à próxima. Fui! Fui.